Nisilin zasig tarangin damagin gazir. Nisilin soy dorutkin gazir. Mongolin orutkin zulil. Namadia pichir samtran. Arun khoyir toh odam bater. Odun sin keno natmig. Khoyir min khormoni arut war sirin arvisnos. Khorun tamni udrudid. Tings keno tiatrit zakhon baygul joyan. Naatim de ans to khorun. Francin keno uzur. Mongol keno khudilbur. Utsin hitzgar. Shin hisigt. Atsin keno uzur. Khuktin keno uzur baktras gatn. Kan. Berlin. Toronto. Venetian Kino Natum Chatterson, Arun Nigan Orni, Arun Sumbutehig, Utsachit Hurgan, Murum Techin Chatterhead Deshud, Irchavatsak, Kino Forum, Avdra Otel, Sold the Home by Hutten, Kino Sinhoch, Utsachit Tabuknik, Urjuan. The Sambetrano Tabunino dream in the Hurgi, the only dream Lamatrotos in Kino Natmi, Kino Forum, Hoist Hutro Wilchin. За кино форум төрөлцөн ирсэн залуу орон бүтээлчид кино орлогын сургуулийн оюутнууд та бүхэнд бас энэ маш хэрэгтэй өгөөчтэй мэдээллүг форум болно гэж найдаж байна. Тэгээд та бүхэн гайхаж байгаа намайг яагаад ганцаа их форум гээ ганцаараа сууж байгаа гэхээр кино форумын маань үнцэн хөтөлбөр нь бол хоёр хэсэгтэй. Эхлээд бол бид нар Локарно олуулсын кино наадмын нээлттэй хаалга хөтөлбөрийн тухай Lakarna atlo sing keno natmi. Nil ta atlo hutl prince akhir safi portan baton. Juji bankoti nil ta atlo hutl prince akhir tolik chnaring. Pirsin tati sansak baga. Inhu pirsin tati ndara ya untsin hil tulge ya ya khema ma. Tihir nit tap khun dar tachta tan tolik. За Софи Бурдан Локарно олуулсын кино наадми нээлт таалах хөтөлбөрийн захирал Жүжи Банкуудын нээлт таалах хөтөлбөрийн зохицуулагч Амун Монгол улсаас Швейцарын холбооны улсад суугаа онт бүгд бүрийн их дэлчин сайд ноён пүрүүсүрэн Монгол улсад суух Швейцарын хамтын ажиллагааны дарга доктор Стефани Бури за мөн Португал улсаас залуу кино найруулагч Лавгд болон за Мөн кино продюсер IFI Productions-ийн продюсер уран нар холбогдох юм байна маа. Тэгэхээр зарим зочид маань бол гадны улс орноос мөн зарим нь бол энэхүү заалнд хүрэлцэн ирж бид нар хилцүүлгээ өрнүүлэх байгаа маа. За та бүхэн мэдж байгаа их энэ Локарно олуулсын кино наад минь нээлттэй хаалга хөтөлбөрийн энэхүү хилцүүлгийг ягаад бид нар ингээ онцолж тусгайлж тусгай форум болгож хийгээд байгаа вэ гэхээр Локарно олуулсын кино над нээлттэй хаалга хөтөлбөр маань 2019-аас 2021 онд зүү өмнөд Аз болон Монгол улсыг онцгойлно сонгож залуу уран бүтээлчдийг чадахчуулах мөн тэдгээрийн хамтын ажиллагааг сайжруулах олон улсын кино хамтын ажиллагааг өрнүүлэхэд чиглэсэн энэхүү нээлттэй хаалга гээд хөтөлбөрөө зарлан хэрэгжүүлж байгаа манай Монгол улсаас бол 2019-аас 2020 онд залуу уран бүтээлчд маш амжилттай оролцоод ирсэн тодорхой хэмжээний амжилтууд гаргасан а өнөөдрийн хилцүүлэг маань юун дээр одоо чиглэж байна вэ гэвэл 2021 онд яг одоо зарлагдчихсан байгаа нээлттэй хаалга хөтөлбөрт залуу уран бүтээлчд хэрхэн материал илгээж бид нар яаж оролцох вэ амжилттай одоо кино профайл материал илгээх мөн зөвхөн а одоо нээлттэй хаалга хөтөлбөрийн хаб лаб одоо сургалтуудаас гадна маш олон уран бүтээлчд зориулсан шинэлэг одоо тул бокс зөвлөгөө өг хөтөлбөр гих мэтчлэн хөтөлбөрүүдийг гаргасан байгаа тэдгээрийг бол бол танилцуулахаар манай софи жүжи орлт энд орсон байна а та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе софи жүжи Тамын элчин сайд бүрүүсөрөнд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Португалиас манай уран бүтээлч дулмаа орж ирсэн байна. За тэгэхээр удаан хилцээд яхав микрофоныг Софи Софи Жүжи хоёр ч хилжүүлье. А тэгээд үндсэн презентация сонирхцгой. Anyway, uh, we're here to talk about next year, what's going to happen at the Camel Film Festival and more especially in the section uh, Open Doors. Um, I have the feeling, or at least I hope, 
uh, that uh, many of you um, who, is, who are in the room uh, have already I mean, possibly listened to me <laughs> or and Paolo, you know, in the past years. Um, so as Daria mentioned in her introduction, uh, there are really um, new services and activities. So to my opinion, it would be more interesting to focus much more um, on, on those ones. And besides, after this presentation, uh, we have, um, you know, I think a uh, very fascinating discussion coming up, uh, including um, some uh, alumni, especially from this year, you know, uh, like uh, Duma and Uran. So I think it's always best that they speak themselves, you know, about their experience and how it has been for them uh, regarding the, the core activities. Um, so I don't know, Daria, about um, the slides that you are showing, uh, but um, if, you, if it's already screened uh, in the theater, because I cannot see them. I don't know if, uh, voila, wonderful. Yes. <laughs> Uh, so I think we can go uh, to the next one uh, in order to give you the, the, the bigger picture, just in case some people do not know Locarno Film Festival, uh, so we can move to the next one, uh, and you will see this beautiful picture of the Piazza Grande, because our um, you know, festival uh, is very well known for, uh, among others, for the open air screenings. Uh, this is among the biggest one in the world, um, you, know, you can welcome up to 8,000 people. Um, and uh, by the way, I hope that everybody knows where Locarno is. Locarno lives in a wonderful country called Switzerland, which is in the middle of Europe. Um, and I think Locarno is reflecting um, very well, you know, the, the, the spirit of the country and, uh, and, and the fact that uh, being in the middle of Europe, first of all, you know, we, we are like... Um, uh, a very natural uh, meeting point you know, for Europeans. So we have many European uh, professionals and uh, uh, talents, but also industry people. As you, you can look at the figures, for example, on the industry side, we have more than 1,000 industry people usually attending uh, the, the festival. But we are also very well known for connecting Europe with the other continents. You know? And um, so we are really a kind of a window over the rest of the world, and uh, you can look at the number of countries, uh, you know, which are usually uh, being represented either in the context of the festival, you know, like 46 countries, and it's even stronger um, on the industry side. Uh, I have just a technical question for the translator, for, for Naomi I like very much, I hope. I do not speak too quickly for the simultaneous translation. Mm -hmm. Sophie, uh, you are being translated. Thanks a lot for the concern. You are being translated uh, by Chimge now, and I think it's okay. Ah, okay, okay, Chimge. Okay, hi. I, I, but I hope it's fine with you. I'm not too quick. <laughs> so, uh, getting back to the, the to the festival, um, you can see the number of films that we are usually um, screening. Uh, of course, like any festival, we have different. Um, uh, um, sections. Um, basically, you have to know that Locarno Film Festival likes a lot uh, about uh, discovering new talents. So we have, for example, a competition of short film, uh, an international one, uh, something uh, for the fisherman's film, and um, and uh, we like also a lot uh, about the people and the talents who are exploring uh, new forms of filmmaking. So we have also a specific. A section for that, uh, but we, we love we love classic films. We have a retrospective section, and of course we have also the the, the main competition, uh, which is an international competition. I think, as Paolo mentioned yesterday, uh, what is very tricky in a way in these digital times for a festival like Locarno, uh, which is you know as old as the Cannes Festival, um, uh, we are going to turn uh, 74 uh, next year, is that we screen only in the context of the festival, world or international premiere. Uh, the difference is just that a world premiere, it means that it has not been shown anywhere, and the international premiere, for example, it could have been shown in Mongolia, but nowhere else, you know? So it's true that uh, on, on, in digital times it's tricky because uh, there is the piracy issue is, uh, which is very important, um, and this is why, for example, this year, apart from the short film competition, 
we didn't have any new instruments since uh, being online. Um, but we remain optimistic and we hope that next year the Cannes Film Festival will happen physically and that people will be uh, able um, to, to join us. Um, so I think we can now indeed move to the next one. I bet you already on open door, so that's very really good. You can see it now. <laughs> uh, so Open Doors indeed is a very section of, of the Locarno Film Festival, and this is the only one which is being connected um, uh, at the same time to the artistic direction, in the sense that uh, we are screening films in the context of Open Doors, and we have also another foot, you know, on the uh, industry side. And this Open Doors section, so um, is turning 19 next year already. Wow. And, uh, and it has been existing really thanks to the support of the wonderful partner, um, the Swiss Agency for Development and Cooperation of the Swiss Federal Department of Foreign Affairs. Uh, and it's, this partnership is very important because it has always given a very different kind of spirit to that section um, compared to some maybe kind of equivalent, but there's no real equivalent. <laughs> But uh, look alike, you know, uh, activities, you know, the big festival in terms of, uh, co for example, co-production platforms or labs. And the spirit is that really um, we wish to uh, discover and highlight, you know, talents uh, from uh, the south and east of the world, who, to our opinions, are not visible enough on the international scene. So the idea is really to connect them more uh, to the international scene. We can go to the next one, and um, we are currently in a three-year cycle. Uh, the bad news is that this is the last year of our current cycle uh, next year. Um, but the, so the good news uh, is that, uh, as we can see on the next slide, is that Mongolia is still part of this focus. Uh, you can see that there are nine different uh, countries, so you, you have, there are eight other countries be, uh, being focused at the same time, and they are coming from Southeast Asia, as I think many of you know already. Um, so I think we can move to the next slide. And so the, the, you know, the, the, the main activities, I mean the core activities, um, uh, which um, take place uh, during Locamo Film Festival in August, uh, there are three different ones. Um, the two first ones are, um, I would say, you know, much more professional activities. So this is, first of all, a co-production platform, which is called The Hub. And we have also a producer's lab. For these two activities, tum, 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 there is an application deadline. <laughs> so you have to make an application. Uh, the application form is already online. And there is so a deadline, a date, and the date is indeed the 13th of January. Or you're like, oh, plenty of time, oh, plenty of time, but we will talk about it later. Uh, please do not wait the last minute to prep it, um, because there's quite uh, a significant list of elements um, to provide. And then we have also another activities. I would say, you know, there's one foot on the artistic uh, side and on the on the, on the industry side, uh, which is the screenings, uh, because in fact, every year, so we screen um, a selection um, of films. Um, I will give you some more details and linked to it, in fact, there is um, a program uh, for the young filmmakers, which is called uh, um, the immersion program. So the young filmmakers welcome the short film uh, can also benefit from a, a particular experience. But now indeed, uh, I think uh, everybody wants to see pictures, if it's possible, you know, uh, to, to screen now the little video of this year. It was a bit different because we were online, but still you're going to see that a lot happened online and we were in front, in fact, of the online. We were working, but in a nice atmosphere, I think. So let's have a try if we can screen the video now. Can you guys hear my voice? Yeah. 
Uh, hi everyone, I'm Tutu Sheng from Myanmar. I'm the producer of um, Aung Pio. Uh, the project's name is Fruit Gathering. My name is Carlo Vallejo and I'm one of the producers of Tropical Gothic. I'm a film director based in Jakarta, Indonesia. I'm a filmmaker producer based in Ho Chi Minh City, Vietnam. I'm from the Philippines but currently I am in the United States. I work as a film director in Get Light Pictures, Indonesia. very well taken care but same time we have a great freedom you know for our ideas for our you know choices and decisions when you're looking for your producer look for people who have shared lived experiences with you because they will fight for your movie the people that i met at open doors have been really crucial i would say He who has no sin among you Yes, the first stone. Uh, 
Um, so for the open dose screenings, basically, usually we, um, we select depending on the length of the thing, especially the short things, because as the thing that can be open now, short things are longer and longer. I was, for example, looking at the at the latest, uh, you know, uh, short things from Myanmar uh, during the Watan Film Festival last weekend, and um, most of them were uh, over 30 minutes. So it really depends on the length of the short film, but usually we we select uh, among 20 films, um, about 90 short films, and then uh, a group, a pool of, uh, we do two programs usually on, on of short films. So I hope that uh, we'll be able, like the first year, to invite like two Mongolian young filmmakers uh, with a short film. And then, so the two main uh, professional activities in Locarno are the hub and the lab. So the hub, um, to make it short, this is, you know, a co-production platform. Co-production platform means that you have, to, uh, you need to have a very good idea of the type um, of film you want to make. We are obviously talking only about fictionalized film, um, much more fiction film. Um, because in Switzerland there is also Vision du Réel, uh, which is really um, a festival dedicated to, to non-fiction. Uh, so let's say documentaries, but still we are open to documentaries. And usually I was saying, well, you know, animation maybe not that much because we could not have so many professional um, uh, among our industry guests. Uh, doing animation. And in fact, we fell in love with the Filipino animation project this year uh, that we selected. I think it was the very first one of Mago for selecting um, an animation uh, project. And besides, it won an award. So you see, um, we never know what can happen. So if you have an animation project, in fact, we are interested in definitely to consider it um, for the hub. But what is really important is that you need to have a pretty good idea of uh, how you want to make uh, that film, because of course, if you need partners, um, you know, it's always you connect more with the people if you know um, what you want to do with it. Um, as you can see, there was some explanation about what is being offered apart from the one to one meeting, there's a teaching, coaching, there's some individual uh, consultancies, but this can be, uh, I think, um, more, de uh, more discussed and detailed. Uh, uh, by Duma, for example, who has been part of the of the hub this year, um, and in terms of money, because I, we know that money is important um, to make the things happen, especially in these times of COVID-19. So attached uh, to this activity, there are different awards, um, and I would like to thank again the Vision Sudest, um, the SBC, uh, and the city of Bellinzona, which is our neighboring. Uh, a city um, in uh, Italy and Switzerland, uh, and also uh, uh, for France, uh, the CNC and Arte, because they are really they have been strongly supporting, uh, you know, filmmakers from from the south for years now uh, to make that project happen and become famous. Uh, and then on the side, um, so over the same period of time, it was the previous slide. I'm sorry, I'm still on the other slide. Um, uh, so, on the, on, in parallel to the hub, there is also uh, the lab, uh, which is running uh, uh, so the same week. Um, and this is really targeted at producers or maybe, you know, directors, producers, because they are, several of you, uh, very often have to produce your own things. Uh, so, we can also consider application coming from people who are producing their own things and, and possibly uh, produce, uh, you know, things by others. Uh, maybe you only at the time uh, of producing short things, which is okay also for us. The most important that we are looking for people who would like to develop their producing skills, um, uh, as as we call it uh, in Western Europe, you know, as a creative producer, uh, and of course very interested in how to better access the international market. Um, so voila, but indeed, maybe, maybe this is not the right time for you uh, to apply, uh, you know, to the hub or lab uh, for different reasons, because your project is not at uh, the right stage of development, or maybe you're not a producer, uh, you're a younger filmmaker. So in fact, at Locarno Film Festival, there are more possibilities. And we can move to the next slide. Voilà. Alors, two things is that um, in the 
Cover Film Festival, um, like uh, in Berlin, for example, uh, you have probably heard of the Berlinale Talents. Well, we have also a kind of Berlinale Talents that is called the Locarno Academy. Um, and and it's, uh, there are different academies. So there's one, uh, you know, filmmakers one, a critics one, and then one that, that we call industry. So it's for all the job next to uh, the distribution of films. Um, I mean, the, the programming, distribution, um, uh, selling films, the sales agents, um, people um, being more specialized into marketing um, regarding the distribution of films. Um, so I would say that the main difference with the talents in Ber uh, at the Berlinale is that, uh, like the like at Open Doors uh, or in many activities of the local film festival, it's uh, we focus uh, more. I mean, we are more selective, so we select less people uh, to have a more tailor-made program. You know, so most of the academies they select between ten to sixteen people only. Um, so in total, it's probably like uh, 60 or 70 people uh, instead of uh, like, um, I don't know, in Berlinale Talents, but I think now it's almost close to 300 people, or at least 250. So it's just a, a complementary and a different experience that you can have at the Locarno Academy. And uh, the, the, the call always goes out much later, so it's in the spring. Uh, so if you're interested, uh, you can also write to us uh, to make sure that uh, you're on, on the mailing list of the festival and especially the academy. And to finish up, um, of course, the other thing is that you should not forget if you have a, a brand, brand new film uh, to possibly, you know, uh, submit it to local film festival, either it is a short film or a feature length film, because we have competitions and different sections for that. Um, because I forgot to say that for the open door screenings, mm -hmm. two important things. Um, we are mostly, um, mm -hmm. I mean, we are doing a selection of things for our audience, you know, to give an idea mm -hmm. of the, the diversity of cinema in the region. But it's not necessarily brand new films, okay? So the films can have been screened already in other festivals. So in general, I mean, this is not a competitive one. So if you have brand brand new films, uh, it's much more for the Locarno Film Festival. Um, voilà. And uh, same thing uh, as, uh, you know, uh, regarding the, 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 the application deadline, um, it's later. Usually it opens, you know, uh, during February. Um, so if there is anything which interests you, um, please uh, contact us, send us an email uh, to us, and we will keep you posted about the deadline. Um, and as Paolo was saying yesterday, and he and wrote it on the <laughs> on this slide, you know, um, it, it, I think it's really important that there are more more Mongolian professionals applying. Um, because I think very often, you know, you're, uh, you might be shy, say, well, you know, uh, because so far Mongolia is not that visible on the international scene, but, you know, I always say that you start existing uh, when you start applying. If we receive more application for open doors or more application in terms of film on the, uh, on the festival side, um, there are already more people knowing that, in fact, the production is much bigger, that there are more talents who are interested in, in being uh, uh, more highlighted on the international scene. And as Paolo was saying, you know, uh, yesterday, when, for example, you have on one side 40 Ger German films and one Mongolian film, uh, most of the time the programmers, you know, um, people with a selection committee, they, they look first at the Mongolian film, a, there will be a particular attention and you are sure that your film is going to be seen um, by the committee and, and the most important people, because we are very curious, because we do not see so many things coming from your country. Voila. But apart from that, uh, as Daria said in the introduction, uh, there are many more now, uh, and um, those new activities have been um, developed uh, over the last uh, year now, so since I last uh, saw you, um, this was in October last year, uh, so a lot happened since then, and I'm really happy to welcome uh, my new colleague, Josie Bancuti, 
uh, who has uh, an amazing track record, and in, especially in terms of uh, distribution sales. And uh, her last job was working at the journal sales company uh, for the Match Factory, you have probably heard of. And she was specifically uh, looking for uh, new talents and, uh, and projects. So uh, I think we could not have a, uh, a more ideal person you know, to take care of, uh, of, of the talents all year long. So I think I give you the voice now, Shudi. Thank you. Thank you, Sophie. Can you hear me? OK. So as uh, Sophie said, uh, I'm the one taking care of the new activities of uh, Open Doors. And uh, I'm very happy to, to do this job because it's really, really exciting to discover new talents from the region, from Mongolia, from Southeast Asia, and also from South Asia, because this uh, um, new activities are still uh, focusing on South Asia. And uh, the most important that you need to know about uh, these activities is that Open Doors is available now through the whole year. So you don't need to apply, you don't need to do anything, just send us an email and we are there. And we can answer for your questions. I mean, hopefully we can answer for your questions. Um, and uh, we have two main activities. We can uh, we can already go to the PowerPoint presentation. So I can. Uh, we, we have two main, or I would say two and a half main activities because one unfortunately didn't happen this year, but uh, hopefully it will happen. I will uh, talk about it a bit later. So we have. The main activity is the toolbox and the consultancy. Uh, we can go to the next uh, slide and I already start to explain uh, what does it mean, what is this toolbox. Uh, the toolbox, which is available for everyone and uh, you can register and this is an online learning platform. And uh, this is specially designed for film professionals from South Asia and Southeast Asia and Mongolia. And it's available, and it's available for free. You can uh, register uh, on this uh, link here. I can uh, also, we, you, can, you can get it from, uh, from the festival, I guess. Uh, we, can, we can go to the next slide. Uh, we are constantly uploading new resources for the toolbox, like every week there is something which is interesting about uh, filmmaking, distribution, uh, cinema in general, or just in culture in general. So you can learn what is interesting out there, uh, whatever you want to know about filmmaking and cinema. We, we have a master classes, we have information about uh, funds, platforms, uh, training platforms, books about cinema. And uh, what is very important now that we have a very crucial document, which is about how to create a film project application. And it is available in Mongolian since yesterday. So you just register on this platform and you get a very specific explanation about how to create a film project application, what to put in this application and what does it mean. I think this can be really important for you if you want to apply, of course, for Open Doors or uh, for other uh, film fund. We have other... Uh, um, resources in development and then we have uh, very interesting resources if you from development uh, production legal international marketing you can find the workshop for producers film funds uh, for asian professionals co-production uh, workshops markets then we can go to the next slide uh, for the international marketing 
which is uh, which is uh, also very important because we have a three-part uh, interview with Paolo Bertolin about festival strategy, and this is about how to think about your movie, where to submit, uh, how to submit, what to do and what not to do. It, uh, it can be really important, I think, uh, both for shorts and for feature films. Uh, then uh, the, we have an, another important uh, part of the toolbox, which is an agenda, and we update this agenda all the time, and you can uh, access what is going on in the film world. Deadlines, festivals, submissions, uh, basically everything you need to know. And then we have a little entertaining, which is uh, the cinephile uh, resource. And there you can find basically everything about cinema, interviews about nice, interesting people in the film industry, uh, books about how to write scripts, books about uh, cinema in general, master classes. We have a lot of plan for the next year about master classes, books, and interviews. So please uh, stay tuned and uh, register. Uh, and uh, for the registration, you need to create your uh, personal profile because this is how you can use our next uh, uh, big uh, step in this platform, which is going to be an interactive forum area, where you can actually connect to other filmmakers. And you can, you can uh, fill up what films did you do, or what you are interested in, or uh, who you are, and uh, basically you can find people with the same interest, and uh, maybe you can find a co-producer later, or maybe you can find someone who can write your script. Um, this is this is going to this new interactive area is going to be available. Uh, we are we are working with full speed to make it available from December 2020. So. You can uh, comment, you can create new topic, you can talk to other people, you can uh, like um, what someone put. Uh, maybe you can share your uh, short film uh, with a link, you can share uh, any kind of ideas in private as well. So this is very important that you can meet people. Then we can move to the next uh, slide, which is the other uh, part of this uh, program of Open Doors, which is a remote consultancy. And this is uh, from uh, the Open Doors Locarno session. And basically anyone can apply from South Asia, Southeast Asia or Mongolia who has a feature film project. This is important that you need to have a feature film project. And ideally, it's only my suggestion, but it's better if you did some short films before you have a feature film project. And you can apply uh, to get a remote four hours consultancy with an international uh, expert if you get selected in script writing, producing, uh, financing strategy, editing, international distribution or festival strategy, legal aspects, and uh, next year we are uh, planning to introduce a new uh, field, which is going to be advice on creative producing, basically how to understand uh, your project, uh, your project of your director, ideally because you are a producer who applies for creative producing and uh, company development. And, uh, and uh, basically it's advice on the production, on the producing, but not on the financing field, M much more on the creative field.
and uh, that we have next year we will have two application calls uh, this year we had three but it was open for very short uh, period and now it will be open for two weeks period so we have two calls and we have 45 eligible applications and the first first 45 eligible application is going to be considered for the consultancy. So you, we, we will send out a newsletter about it and uh, also we will, uh, we will tell you on Facebook that uh, when is the application call and uh, also how to apply, you can find it on our website and uh, you can find it uh, um, if you go on the Locarno website that uh, when to apply. It will, be, it will be very obvious when you have to apply, but we will also reach out to people uh, to apply, so you will, you will get to know. And uh, basically, how to make a good application. There is, uh, I already mentioned that there is this document uh, on, the, on the toolbox that how to make a good application, which is now translated to Mongolian. But also we have an open doors webinar on the 30th of October, where you can register, you can reach out to us. And I think Sophie will give a little sentence about how to reach out and uh, register to this webinar, but it is available for everyone. And you can, know, you can get to know a little bit more about open doors, about the application for open doors and about how to make a good application. We will uh, give you a, um, a little training uh, about this. And uh, I, uh, so the, uh, the third, uh, what, I, what I said, the half, uh, uh, part of the of the new area is the regional forum, which apparently didn't happen this year due to the to the pandemic. But uh, we are very much uh, hoping to have two next year, and uh, actually we will have two. So this is for sure we will have two, but we don't know in which form uh, it is going to happen. But uh, the idea is that we will have two physical forums next year, and uh, hopefully one uh, is going to be in Mongolia. We are considering Mongolia as one of the locations for the forum. Uh, of course, it depends on uh, how the pandemic is going and uh, how the situation. But this forum is available for everyone, everyone can register for the forum and uh, the only thing is that uh, we cannot uh, cover your, uh, your uh, accommodation and flight, but uh, everyone can participate in this forum. Um, I need to tell you also that uh, this part of Open Doors is also supported by SDC as uh, all the open doors and uh, and the translation of the application uh, to Mongolian was uh, done by UBIF. And thank you very much for uh, for making this happen. And uh, the most important is that please, please, uh, if you have any questions, you can always send us an email. And our email address is opendoors at locarnofestival.ch. <laughs> Thank you very much. Sophie, Judy, Marshik Bairla, Marshik Midelsig, Mana, Orum Tilchit, Midelsig, Mana, Orum Tilchit, Mana, Orum Tilchit, Mana, Orum Tilchit, Mana, Orum Tilchit, Mana, Orum 
бид нарт бас нэг үр өгөөчтэй ажлууд байгаа гэж бодож байна. За ингээд шууд хоёр дугаар хэсэглүүгээ шилжи хилцүүлгээ өрнөөсний дараа бид нар тодорхой асуултууд байвал хариулъя. Тэгээд хилцүүлэгт ирсэн зочтой тэгээд танилцуулъя. Монгол улсаас Швейцарь албаны улсад цугаа онд бүгд бүр хэрэгтэйлчин сайд Пүрүс өрөн. За Швейцарь хамтын ажиллагааны дарга Стефани Бүри энэ энэ заалын төрөлцөө ирсэн байх хэвээр таныг тайсна орж ийн. За Португал улсаас Зи болон Шилүс киноны найруулагч Лавд Дулам оролцож байгаа. Лавд Дулма энд дэлгэцээр харагдаж байна. За IFI production-ы продюсер Уран. За Уран орж ирсэн байна. За тэгээд саяны элтгэлээс та бүхэн харсан бах STC гэдэг үг маш их хилэгдсэн тий Локарн фестивальтай холбоотой. Тэгэхээр Швейцарын өвчлийн агент агент лэг Швейцарын хамтын ажиллагааны дарга энд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгээд хамгийн ихний асуултаа Стеф доктор Стефани Бүригээс эхлээ. Швейцарын хамтын ажиллагааны байгууллага яга зүйр нь соёл урлагийг дэмжиж дэм бэ? Соёл урлагийн урлагийн одоо хөгжлийн хөгжилд үзүүлэх одоо үүрэг юу юм бэ? Тэгээд ягаад одоо кино урлагийг Локарна урлагийг одоо дэмждэг юм бэ? Мөн одоо Локарна кино наадамтай хэрхэн хамтарч ажиллаж байгаа талаар нь асууй товчхон танилцуулах хүсжээ. А тэгээд нэг зүйлийг сануулж хэлэхэд илтгэгч панелистууд та а танд бол 8 минутын хугацаа байгаа. Тэгээд сүүлд нь бид нар асуулт хариултаар үргэлжлэх учраас. Thank you very much for the invitation. Um, first of all, I really would like to congratulate to the mm -hmm. organizer here and of course to support and also welcome I see mm -hmm. excellency uh, in Geneva. Good afternoon or good morning, I don't remember. Um, I really could see in the last days that's really a great initiatives you have here with this film festival and uh, you're reaching so many people. You Thank have you. full house for all these films and they are great films. I have seen some of the Mongolian ones and really congratulations. Now coming to your question, yeah. why um, STC supporting Post culture? Okay. We want to re uh, contribute to reduction of poverty. We want to contribute for a sustainable development. And that in all different aspects of life, economically, political, health, education, and so on. And of course, culture is a very important pillar to reach the goal, the end of goal, to have peace for everyone and worldwide. You know, through culture, it's, it's a huge, a great possibility to ask questions and to make people also thinking and to allow people to explore their thinking and their answer to those questions. So let me share with you uh, just a sentence of a British women writer and film producer of Chilean Slovo. She said, it's not about getting everybody to think the same thing. It's about getting people to experience humanity on a different level. And we think culture is so important for that. And it's why also that STC, from the whole budget we have worldwide, one percentage is going to culture. Culture in culture and art, writing, film, or whatever. So, we think we are convinced that culture can contribute with its original manner to a sustainable development, democratic transition, and promotion of peace. Yeah, please introduce a brief, brief uh, introduce us the briefly how you engage with the, the Locarno Film Festival. Well, the Locarno Film Festival for us, we are STCS financing, co financing since a long time several years. Of course, for Mongolia, it's since 2018. We are convinced that in Switzerland, we have something like an, um, an, um, 
a center of excellencies because we have a lot of knowledge. We have also several culture institutions in Switzerland. And we also think that film is an excellent medium to reach a lot of people, but also to um, to facilitate people to understand. It's film, you can see culture in general, but also film, it can cross borders, borders, political borders, social borders, language borders, people can easily understand and you can transfer messages. It's also a medium where younger people like to go, no? because unfortunately we are not anymore so used to read books, like perhaps my age. I don't want to say that you're not reading books, but I think that um, we are much, it's much easier to watch a film. And for that, of course, the um, Locarno Film Festival is an excellent space um, to promote films. Also with, with this um, hub we are co-financing, it's also a possibility to support emerging uh, younger artists and and um, it's just uh, ideal for us and why also we we will continue and I'm very happy that Mongolia still will be one of the selected countries and of course and uh, Sophie she knows we want that you are coming to Mongolia <laughs> that is said it's no discussion <laughs> thank you Stephanie Нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд Швейцарын хөгжлийн агентлаг зөвхөн Локарно наадамтай бас хамтран ажилладаг. Швейцарын хөгжлийн агентлаг бол энэ жилийн Улаанбаатар олон улсын кино наадмын бас яг ерөнхий дэмжигчээр спонсорлж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар олон улсын кино наадмын хүрээнд толиулж байгаа кино зүрүүд болон Одоо өнөөдрийн энэ хөө форум дээр бас яг дэмжигчээр ажиллаж байгаа тийм бас зохион байгуулагчдын өмнөөс талархал илэрхийлээ. За. Thank you Stephanie for supporting the UB. Um за Швейцарын Албаны улсад суугаа элчин сайд Purs turungas bi taragi asal tak sok cint ya. Tapi biter say. Nada. Mung ini dah kata tergi am nas tujuh lirsen baga purs turun say ta. Kata tergi am ni kata sor sor cinta sahili hari cinta katri. Zahir si ur kuat tak cinta ini sihir jauh lirsen baga. Ta ta cinder tani gur cint. Да, пурус урон сайд, сайд дэн мүн өдрийн мүн мэндийг хүргий яад хэр та нэлтэй халаг хүтлбэрийн хүрээн бүсэйн форумыг монгол улсад 2021 онд захоан байгуулах талаар захи айлгээ санаачлаг гарахсан энэхүү санаачлагийг биднар болуул маш талар хуштай хүлээж Авжага, мүн Монгол улсу захоан байгуулхад улуул билин гэдгий улуул элдер хэлсэн тэгээд энэхүү форумыг Монгол улсу захоан байгуулхад юрин ачаал бүгдлийн та юүг чаржийна ул засгийн гадар улсаас соил урлаг урм бүтээлч тэгээд дэмчхэн ягаад чухол гэж та үдсжийн. Юрин юм нэн Монгол батар хэлэн бэсэд این گندویر چیستن باست صحوی دادن گه ده اول چرخ صورت چرخ باید شد تا این نوزا ورکی یا تا تا تولید زوستیم چیسته وی گه تیم این هجوار تونی تا تا رختن سایل داره تیم تیم چه سپیور باس نمودوسی یورپیتی تیم اون سی نهی دویت لیم زود خور هجیت وقت این اسوت در نیلین آخر چیستن تا دکتر مونگ این ورزشی دو طرف سان کنار ورزش وارد بود ماشین خود ورزش آگه داد تا من احمد اویه نیاز نیستن سعی میکنیم اون ورزشی که چیزی باشه که میشه کنار ورزش وارد بود ماشین خود تا بیت نر وارد بود من ورزش کنار نبودی خیلی من عرون تا وام اورگون بریزیم 
Тэгээд одоо л бас их уншаар шинчилсэн байх гээд өргөн барьяа хилцэж ирэх шиг байна. Ер нь бол Монгол орн бол бас киноны хувьд бол анхаарах юм шаардлагатай. За кино хурлын бол өөрөө ажил дүрийн одоо маш том салбар. Энд бол одоо хэмжээний мөнгө санах уу одоо эргэлдэж байдаг. Тэр утгаараа бол бол бид нар бол эдийн засгийн том салбар гэж харах хэрэгтэй. За тэгээд Улаанбаатар бол бол тэр фильм одоо бусын кино наадам хийх одоо ийм самлыг бол бол одоо Швейцарын гадаа бид нэр ярьж байгаа би Швейцарын гадаа тэр ин сайдэд хандаж одоо зарчлагдсан гэсэн ийм нааштай хариу авсан эргэчил Улаанбаатар хэлний фестивали үеэр энэ Швейцарын хөгжлийн арын дэлтэй хамтраад энэ бусын фестивали Улаанбаатарт одоо хийж болов уу гэж одоо найдаж чинь тэр Монгол улс бол өөрөө одоо өнөөдөр уртшаад одоо баг төчөөд кино хийд байгаа Тэр энэ бол зөвхөн одоо кино найруулагч. За энэ продюсерэд гадна бол бол техникийн одоо кино техникийн маш олон хүн оролцдог. Тэгэхээр бид нар бол энэ ажил үйлөөр хөвжөх энэ дэвсгэр байрсуур байгаа. Энд бол одоо ажлын байр тэр одоо техникийн хүмүүсээс эхлээд юм бол илүү одоо гарах хэрэгтэй. Тэрний бол бид тэр Азийн одоо босод энэ бүсийн хүмүүст кино урам бүтээлчтэй энийг бол таниулах хэрэгтэй мөн Азар баг бол ихэд аярч гэсэн Монгол улс бол кино ажил үйлдвэрийн үйлдвэрийн боломжтой улсаа илүү таниулах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэр үүдэл бол энэ бүсийн одоо кино нэг форум бол маш их таа гэдэг юм байна. За миний хувьд эцэг болны хувьд за дипломат хувьны хувьд бол хамгийн чухал нь кино талбараас бол энэ бол хуулийн хүчний маш том хүч инний бол бол би хөв хүний хөв ч гэсэн бас олон жил бол энэ дээр анхаарч явж ирсэн өөрөөч гэсэн ганц нэг баримтд кино хийсэн. За одоогоор ингээд дэлхийд аяар харахад бол бол Монголыг одоо жирийн Европ хүн, жирийн хойд Америк хүн, Африк ч гэсэн зарим Аз зэрэг орнууд ч гэсэн ер нь бол Чингис хаанаар за нэг эзгүү хэр тал морьтон Монгол гэсэн байдлаар төлөөлж байгаа, төсөөлж байгаа болохоос орчин үеийн Монголын талаар бол бол одоо ойлголт их сул байж байгаа. Тэр бид нар тэрний бол бол кино уулгаар дамжуулж тэр Монголын орчин үеийн одоо маш их юм хурдтай хөгжиж байгаа энэ орс хятад гэсэн энэ том хоёр одоо гүрний дунд одоо ийм ажлын замаар, чөлөөт нийгмийн замаар хөвшилтэй өгж байгаа энэ орчин үеийнх нь асуудлыг бол бол дэлхийд аяа таниулах хэрэгтэй байдаг. Дээрэс нь тэр кино ажил үйлдвэр хөгжүүлэх боломжтой байгаа баян түүх нүүдлийн одоо соёл иргэншил байж гин бүдийн шашны одоо сайхан уламжил байна. За хамгийн гол нь бас их тийм өргөн уудам одоо гоё тал одоо уул ус алтаа хангаа хосолсон ийм сайхан байгалийн хүртэл одоо кино болох зайлшгүй шаардлагатай. Ийм юм ээ бол бол одоо бид нар байна гэдгийг ха таниулах хэрэгтэй. Энэ дээрээ бол бол зөөлөн хүчний бодлогын хувьд бол бол кино болох маш чухлаа. Энэ учраас бид нар 1915 онд одоо би сайд багта засгийн газраар одоо Монгол улсыг гадаадаас урчлах хөтөлбөр гэж батлуулсан. За энэ хөтөлбөрт хамгийн гол нэг юм нь бол энэ урлаг үүний дотор кино урлагыг ашиглаж одоо чөлөө юу софт пауэр гэж ярьдаг. Зөөлөн хүчний бодлогоор Монголыг дэлхийд дахив одоо таниулах а энэ Монголын тусгаар тогтнолыг Монголын одоо хөгжлийг батлахаа жуулах энэ асуудал гэдэг энэ дээр бол би дипломат хүмүүс ичин байдгийг онцгой анхаарч ажиллаад өгч За баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа элчин сайд. Аа За энэ энд гадаа тэргийн амнаас сэрэж дарах хүлцэн ирсэн учраас сая гадаа тэргийн амнаас баримтлаж байгаа зөвлөгөө хүчний бодлого болон одоо 21 онд зохион байгуулах бүсийн форумын талаар танаас бас тодруулмаар байна. Гадаа тэргийн явны хувьд бол мэдээж бид нар Монгол улс сайхан тэгшээгаа сүтэлчлэх өөрийн соёл урлагаа дэлхийн нийт таниулах хин чиглэлийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажилладаг. Тэр дотроо гадаа тэрлцэлийн аманд манай газар бол хин чиглэлийн үйл ажиллагааг аль болохоор дэмжихийг хичээж ажилладаг болно. Тэгээд бид нар сая энэ өнгөрсөн 10 сарын ихээр кино урлаг 2020 гэдэг хилцүүлгийг яман дээр зохион байгуулсан. Өнөөдөр улсын их урлаар киноны тухай хууль хилцэгдээд явж байна. За энэ 20 онд хэдийгээр хүн төрлөгтөн коронавирусын цар тахалтай тэмцэж байгаа гэсэн манай кино уран бүтээлч Лакарнагийн 
кино фестивал маш амжилт та оролцсон Монгол улсынхаа нүр царайг дагалж байгаа их орно гадаад цуртлж хэлж байгаа энд бол бид нар бас ихэнхэн талралтай байж байгаа хэдийгээр төр засгийн зүгээр сүүл инжилүүдэд урлаг урлаг сайхан дэр тусма кино урлагийг хөгжүүлэхэд тодорхой бодлогын дэмжлэг санхүүгийн дэмжлэг хөрөнгөчлийн хин дэмжлэг үзүүлэг өгсөн манай уран бүтээлчд бор зүрхээрээ олон улсын давсал өөрийгөө сурталчлаад ямар одоо оюуны баялагтай ямар чадал чинсаатай уран бүтээлчд Монголд байгаа вэ гэдгийг үзүүлээд ингээд явж байна үүний урдэнд Лакарнагийн фильм фестивалийг зохион байгуулагчд 2021 онд Ацийн бүсийн форумыг Монгол улсад хамтран зохиолох зохион байгуулах ийм санлыг төвшүүлсэн манай яамны зүгээс энэ санлыг бүрэн дэмжиж ажиллаж байгаа бид нар зохион байгуулагч нь болдгоом гэхэд дэмжин ажиллагч байгууллага нь болно гэсэн ийм бодолтой ажиллаж байгаа. За ба. Маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа. Тэгэхээр 2021 онд Улаанбаатар кино наадам одоо зөвхөн үндсэн хөтөлбөрүүдээ танилцуулахаас гадна цар хүрээгээ улам өргөжүүлж бүсийн форум за зохион байгуулах боллоо гэдгээ энэ эн хүү форумаар бас та бүхэнд дуулгаж зарлахад таатай байна маш их баярлалаа. За. Тэгэхээр энэ жилийн бас кино над Лакарнад амжилттай оролцсон уран бүтээлээ танилцуулсан залуу уран бүтээлчид бас энэ хүү форумд оролцож байгаа. Тэгэхээр би кино найруулагчл хавагт улмаас асуумаар байна. А хавагт улам бол 19 20 20 онд бол Лакарна кино над ми нэлтэй хаалга хөтөлбөрт оролцож ийсэн. Тэгээ өөрийн туршлагаса бид биднтэй хуваалцаад мөн одоо 21 онд залуу уран бүтээлч нар юу гаха бид нар юу анхаарч одоо материал Лакарнад илгээх хэрэгтэй гэж юу бодож байна. За сайн бид Гэрэлт. А бүгд нь мэн төрлийг тэгээд намайг бас сууж авалтуулж байгаа байлаа. За би Лакарнагийн нэлт хаалга хөтөлбөрийн 2019 оны лабд нь оролцож байсан. Тэгээд өнгөрсөн 100 сая 20 оны хаалт нь оролцсон байгаа. Тэгэхээр Лакарна кино наадам бол миний одоо амжилттай очиж үзэж байсан хамгийн сайхан кино наадам. А бас хажигаар нь одоо миний одоо боловсруулж яваа зэгэд бүрийн хэмжээний киноны хувьд бол бас маш гайхалтай одоо төлхөц тусламж болсон тийм кино наадам байгаа. Тэгээд зүгээр яг хаа явцын талаар ярахад кино тохиолдол бол тухайна нэлт хаалга хөтөлбөрт орохоос өмнө жилийн өмнө хичээл эхэлсэн байсан. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр одоо бүрийн хэмжээнийхээ кинонийхоо а төлөөг зохиол болсон тэгээд бас баг зэрэг хувийнхаа хувьд төлөвлөгөөг нь гаргацсан байсан одоо өөрөө тэр үед би продюсер гэж явж ирсэн л та тэгээд 19 онд юу бүтцээ явуулахад бол би ерөнхийдөө киногоор орсон гэвч миний кинод одоо локал продюсер буюу монголоос продюсер байгааг өөрчлөж намайг бол лад санал олгосон байгаа А тэгээд би 19 онд лад нөхөр өөрөө продюсер кинонхоо продюсер гэдэг утгаар оролцсон. А тэгээд 20 онд нь болох лээ. Одоо 19 онд Лакарнод би 18-тэй танилцсан. Өмнө нь бол дуулж исэн болов Жак Гэнүр тулж бол би тэр ерөөсө уулзж байгаагүй. Тэгээд 18-тэй 19 оны Лакарнод танилцаад уулзаад тэгээд өөрөө одоо бүрийн хэмжээний кино кино төслийг танилцуулж ээжийч одоо би локал продюсертэй болсон. А тэгээд 20 онд би кино төслөө дахин явуулсан мэдээж зохиолын ч гэсэн сайж ирсэн байсан. Хажуугаар нь би локал продюсертэй болцсон байсан. А тэгээд энэ хэдэн бол манай төсөл а хад нь бол одоо хүлээж авсан байгаа манай төслийг. Тэгэхээр яг хаа одоо нэлт хаалга хөтөлбөрт орцог хүсэж байгаа хүмүүст бол яг тэгжил их нэрэн зохиол дээрээ сайн ажил А тэгээ дээрэс нь локал продюсертэй бай. Э ерөнхийдөө бол ихэнх кино уран бүтээлчд над зэг л ганцаараа урагшлах гээд хичээгээд ингээд байгаа болов гэж би бас таамаглаж байна. 
ямар ч бас эхлээд кинога ачи тэгээд дараа нь ингээд олон улсын зах зээл дээр ямар нэгэн агаар зүг борлуулах тийм арга нь олдно гэсэн нэг тийм хандлагад одоо надтаж байсан. Тэгээд уран бүтээлчдээ бас хаяа ярилцахаар нэг тийм хандлага байгаа юм шиг ажиглагддаг. Гэтэе яг яг ингэж бодож исэн хандлага яг энэ явсан туршлагаа нь бол а ер нь бол хангалттай биш юу буруу байгаад байсан. Тийм учраас ингээд яал одоо Тох хэрэгтэй вэ? Ялангуяа энэ продюсер гэж яг одоо креатив продюсер гэж хэлээд байгаа нь яг ямар ажил хийлгээ байгаа вэ? Гэдэг дээр бол ингээд яг тийм а яг зөв ойлголт нэгцэн тийм ойлголт бол аюу тогтолттой байсан л да. Яг дотоодын уран бүтээлчд юм уу? Одоо энэ дотоодод явж байгаа сургалтууд ч гэдэм уу? Ерөөсө тийм зүйлийг бол олж авчдахгүй байсан. Тэгээ хоёр Яг Софи болоо Софигийн баяхан одоо яг энэ өчтөр бас яг хилцүүлэхт орж ирсэн Пауло Эндсэд гэмчлэн ингээд яг Софигийн багийн хүмүүс ингээд ирж яг нөө энэлтэй хаалга гэсэн хөтөлбөрийг одоо Лаконы энэлтэй хаалга хөтөлбөрийн тухай ингээд танилцуулах хичээл орж ирсэн. Тэгээд би өөрөө яг тэр яг сонирхож одоо ирсэн очиж уулзаж яг мэдээлэл авч ирсэн тухай Тэгээд анх бол юм мэдээлэл аваад би бүрмэлэх их баярлсан. Яа тэр нөө хаагаад байсан яг тэр сургалт яг хаагаад байсан одоо л яг зөв мэдээлэлтэй одоо надад хэрэгтэй зүйл яг энэ юм байна. Яг одоо кино салбарт продюсерээр ажиллаа гэж байгаа юм. Одоо хийх тохиолдолдоо зүгээр хөрөнгө санхүү босгохтой кино бүтээх тухай ерөөсөө биш өрөвчлөлөд яаж ерөөсөө эхнээс нь ахуулаад одоо арнди боё одоо судалгаа өгчүүлэлт яг ингээд сэдвээ сонгоос ахуулаад зохиолд бичих Тэгээд ингээд яг кино бүтэхгүй үүшээ. Ялангуяа а яг борлуулалт одоо олон улсын дистрибьютор яаж олох уу гэх мэтлээ ингээд бид нар үед ерөөсө тийм ч тодорхой байдаггүй. Бас яг хангалттай хэмжээний туршлага хөрмөлөлтэйгүй. Яг манай одоо усны уран бүтээлчтэй. Тэгээд яг энэ тухай яг нэг хамарсан сургалт байдаг. Яг найруулагч болоод продюсер зориулсан. Ингээд тэгээд би 2019 оны одоо Лакорногийн нээлттэй хаалга хөтөлбөрт бол Петролоо илгээсэн боловч хамтлалтай би тэмцээгүй тухай үү А тэгээ 2020 онд би бас тахан одоо яа тэгэхээр 2020 онд Марус а биш 2020 хоёр хоёр нэгэн гэдэг бол яг одоо би энэ одоо гэж хүсэж нэг бидний фокус кантри гээд од яг яг ингээд яг манай Монгол орны бүр зөөрөд ингээд яг уран бүтээлчдээс яг авиаснууд хайж байгаа яг энэ тохиолдолд яг бид нар 2021 оны Лакорнод ч гэсэн ингээд Патрол явуулах хэрэгтэй тэгээ би ч гэсэн бас яг надад үнэхээр яг сургалтанд хамрагдсан маш чухал эс учраас 20 онд бас би Патрол явуулаад тэгээ шалгарсан тэгээд яг энэ хугацаанд л одоо ковид тэгтээ холбоотойгоор бид нар онлайн сургалтанд ингээд хамрагдсан. Тэгсэн ч гэсэн маш тийм өөр өгөөчтэй. Одоо яг төрөнд урдагдсан бүх их хэрэг шатуудыг хамрсан одоо яг асуултуудтай хамгийн гол нь хариулт авч чадсан. Тэгээ тэр нь одоо өөр хаанаас ч би бол хувьдаа ингээд бас яг ингээд энэ креатив продюсер гээд одоо яг копрокшн маркет дээр тэгээд бас яг хийсэн хэмнүүд байгаа яаж хэрхэн яаж одоо а заарах вэ сэс эжсээ хайгаа дистрибьютор хайгаа өөрө хуваараа 2019 оны Хонг Конгийн кино маркет болоод ко продакшн маркет руу тэгээд а мөн бас ингээд 2019 оны Бусан Бусан руу энтэрэгээд одоо хуваасаа бас ингээд хүчин чадмалт гаргаж явж ирсэн тэгээд а үнэхээр яг Лакорнод өгч байгаа яг энэ нээлттэй хөтөлбөр хаалгад одоо оролцоод бид нар тэгээд ямар их цаг зав ямар их одоо мөнгө тэгээд ямар их хүчин чармалт гаргаад бид нар энэ мэдээллийг одоо энэ сургалтанд хамрагдаад хамрагдаад олж авч байгаа энэ одоо мэдлэг энэ босрол яг энэ зөв ойлголтыг одоо авахад үнэхээр ингээд одоо энэ энэ хөтөлбөр бол хамгийн чухал гэдэг би бол хийж явж явах юм ерөөсөө тэр хүчлийн хариултаа ерөөсөө олж авч чадаагүй тэгээд бас яг энэ сургалтанд хамрагдсан юм шиг баяртай байгаа За тэгээд 2020 онд зөвөр яг миний хувийн зүгээс олж авсан нэг туршлагыг яг одоо уран бүтээлчдээ хэрэгтэй байгаа бол гэдэг үүднээс хуваалцсан гэж бодож байна. Тэгээд яг би 2020 онд болоод ирэхээрээ надтай онд одоо яг энэ сад стейшэ гэж байгаа зүүн нэг газар суудаас орж байгаа продюсерууд бол яг цэвэр нөгөө нэг киноны хат ритм хийж ярьдаг. Яг цохол хэсэг яг үйл явдлын дараа л таа болоо синопсис байгаа орж ирсэн. Миний үед бол бас энэ жил надад аюулсан хамгийн тохиол болоод 
зураг авалт нь дуусан атаа чинь өөрсдөө хамжаа дуусгасан байсан юм кино руу бүтэлдээ оролцсон. Тэгээ тийм учраас ингээд бас яг я хамдаж хэргийн одоо нээлттэй хаалга хөтөлбөрийн яг продюсер зурагс хийсэн юм алаад ирэхээрээ кино төслийн хөөс ихээ тухайн продюсерийн профайлыг илүү одоо өмнө туршлага одоо яг салбартай юу хэмээр байгаа цаашид яг яг юу гэж мөрөдөж байгаа гэдэг нь илүү тулгуурлаж хүмүүсээ сонгох юм байна гэдгийг ойлгосон. Гэхдээ Яг надад өөрт мөн тийм төсөл байсан учраас бас яг би өөрөө бас өөрхөн зүгээс нэлийн хүчин жармалт нээлттэй байгаа гэдэг ингээд аж ахуйн төсөл дээр аа олоосын яг энэ кино фестивалийн одоо програм руу олоосын дээр аа продюсер руу аа гэсэн хүмүүсээс одоо пост продакшн хаасуудаас энэ төр киногоо үзүүлээд ингээд аягүй сайн коментуд авч чадсан тэгээд ямийн яг нэг төв манай уу бүтээлч гэсэн 2021 онд бас яг а яг начигтэй тодорхой хэмжээнд тусах зурам бүтээлтэй байх юм бол бүр илүү тийм давуу талтай а бас өөрсөндөө яг ингээд бид нар чинь нөгөө яг олон улсын төр уран бүтээлчдийн төр нүд комментиг бид нар аяа хөсдөг штэ яг яг одоо яаж хийвэл одоо бид нар өөртөө хан зүгээр харж байгаа сонин гэж бодож байгаа зүйл тэг яг олон улсын зүгээр Монголыг огт мэдхгүй байгаа тэр үзэгчдэд хүрэхэд одоо тэр хүмүүс маш сайн зөвлөгөө өгдөг тэр хүмүүс энэ дээр харна гэдэг бол ингээд бас аюу том тийм надад бол маш тийм олзур хүчтэй үйл явдал болсон. Тэгээд бас яг энэ Лакорна дээр бас сайн өөрсдөө хичээгээд ажиллагаа мал байсан өөрөө копижисра бас олсон байгаа. Яг энэ Лакорна 2020-оос тийм фанс продюсерт ажиллаж байгаа. За баярлала. За баярлала. Баярлала уран. Аа өөрийн бас оролцсон туршлагаасаа хуваалцаж хэрэгтэй мэдээлэл хуваалцсан. За тэгэхээр бидний цаг дуусаж байгаа учраас а би бас энд зайшгүй дурдах ёстой би одоо энэ хүү форумыг зохион байгуулж та бүхэнд хүрэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн газруудаа дурдахыг хүсэж байна. А та бүхний арж байгаа энэ бүх техникийн сетап би хийсэн мөн одоо цахмаар одоо панелистууд тай маань холбож өгч одоо би энэ хүү бичлэгийг хийж өгч байгаа Global Smart Solution болон live stream company бүх техникийн ажилчд компани хамт олон талархал илэрхийлээ. А мөн энэ Улаанбаатар олон улсын кино наадам дээр хамтарч ажиллаж байгаа форумын зохион байгуулах боломжийг олгосон Тэнгис кино театрын хамт олон бас талархалаа илэрхийлмийн байна. Тэгээд фор өнөөдрийн форума хаагаад мөн бүсийн нээлттэй хаалга хөтөлбөрийн бүсийн форумыг 2021 онд зохион байгуулахтай холбогдуулан дэмжих дэмжин тусалж ажиллахаа илэрхийлсэн гадаад хэргийн яам яам болон а мөн төрөн нөгөө илтгэлээс жүжи хилжсэн Лакорна бас яг дэмжиж ажиллахаа илэрхийлж илэрхийлсэн Лакорна кино надми а нэлтэй хаалга хөтөлбөрийнхэн Софи, Жүжи, Сара ба бүгдэнд нь бас талархлаа. А мөн ирээдүйд цаашдаа бид нар 21 онд Швейцарийн хамтын ажиллагааны байгууллагатай бол хамтарч ажиллана. Тэгээ 21 онны дэмжигч нартай баярлалаа. А мөн энд Швейцар улсад Монгол улсаас суугаа хэлчихсэн сайд бүрсөрөн энэ хүү санаачлахыг гаргаж анх гаргаж танилцуулж бидэнд хүргэсэн таны санаачлахыг гаргасан маш их баярлалаа тэгээ таны санаачлахыг бид бүхэн амжилттай хэрэгжүүлэх болно гэж хэлмээр байна. За бүх оролцсон панелистууд бүх цаг заваа зохицуулаа хүлцэн ирсэн бүх та бүхэнд баярлалаа одоо болно.